Hallo Leute und willkommen beim Sparmag. Ja, wir sehen uns früher wieder als gedacht. Die meisten konnten es sich wahrscheinlich eh schon denken. Nach New York geht es quasi direkt weiter nach Berlin. Wir sind jetzt schon angekommen. Wo sind wir hier? Berlin Mitte. Wobei ja, Berlin das Mitte ist, Mitte ist groß. Mitte. Wir sind Mitte, wenn es jemand wissen genau wisse, Borzigstraße, da haben wir dieses Jahr unser Lager aufgeschlagen und ich finde es sehr schön, von der einen Metropole in die andere rein, hier muss ich nur sagen, ist ein bisschen ruhiger als in New York. Es ist ruhiger und natürlich nicht ganz so überwältigend, aber trotzdem, Berlin ist natürlich auch schön. immer wieder schön. Ja. Äh, wir sind natürlich für die IFA hier und äh, hm. wir machen jetzt einfach mal so unser Hallo-Video, wo wir euch ein bisschen erzählen, was steht die nächsten Tage überhaupt an, was hat das Technikfall hier alles vor. Und äh, wundert euch nicht, falls ihr irgendwie Geräusche im Hintergrund hört. Wir sind <lacht> nämlich mitten auf einem Kinderspielplatz. <lacht> ja, wir gleich, die haben auch so ein paar Wasserspringbrunnen. Ich konnte Franz leider nicht überreden, im Brunnen das Video zu machen. Äh, da wärst du wahrscheinlich von Kindern begraben worden heute. <lacht> mit Wasserpistolen. Ich sehe da hinten auch so ein paar mit Wasserpistolen und Wasserbomben. Also die schauen wir sollten, ganz gefährlich an. Wir sollten das hier schnell über die Bühne kriegen. Ja, dann fang an. Was also, steht alles an? IFA. Heute mhm. ist... Dienstag, Tag, Tag das, minus drei. Ja, das Video geht heute noch online, Dienstag, 29. Mhm. Morgen ist dann der 30. Ja. Da haben wir vorher schon mal ein NDA-Event, über das wir, glaube ich, noch nicht reden dürfen. Erzählen wir euch dann morgen. Genau. Und äh, abends geht es dann für uns zu Samsung. Haben wir jetzt nicht irgendwie? Nee, wir haben nichts vergessen. Morgen ist es auch noch Acer und Asus, das hast du vergessen. Ach so. Ja, also es geht tatsächlich los um 10.30 Uhr mit Acer. Und Asus ist jetzt für mich ehrlich gesagt relativ unspektakulär. Ich glaube nicht, dass da irgendwas großartig Interessantes kommt. Aber wir schauen uns das auf jeden Fall an. Ja, wir haben auch keine Einladung bekommen. Von Asus zumindest nicht. Ja gut, Asus... Die kommt ja schon irgendwie vielleicht schon neue Zenbox vorstellen. Das wird schon irgendwie klappen. Äh, ja. Dann, wie du gesagt hast, äh, dieses Samsung. geheimnisvolle Event. Also so. abends ist Samsung. Dann, ja. Da werden wir, denke ich, also ist ja schon bestätigt, die Gear S4 sehen. Ja. Vielleicht noch Oder ein Armband. Ja, irgendein Wearable noch, vielleicht so ein Pulsmesser, Sportband, irgendwas. Das ist ja so, ich steht ja im ja Raum. Ich dachte nicht, dass die Gear S4 schon kommt, aber jetzt Anscheinend. Ist das als bestätigt. Ja. Äh, dann das ist am, der Mittwoch. Was steht am nächsten Tag an? Der Donnerstag, der 31. Ja. ist unser, was soll man sagen, Großkampftag. Genau. LG wird das V30 um vorstellen. 9 Uhr. Richtig früh morgens. Von LG geht es dann rüber zu Sony. Sony, da munkelt man, das Sony XZ1. Hör mir auf, ich sag die Namen jetzt nicht mehr. Ich bringe das eh wieder durcheinander. <lacht> Sony soll auf jeden Fall drei Handys vorstellen. Ein kompaktes wieder, ja. ein ja, Flaggschiff-Ding, sage ich mal, mit tollen Specs. Und dann noch, da ist man sich eher unsicher, ob das jetzt, ich denke mal, das wird so ein High-End-Ding ja, ja. zwischen High-End und Mittelklasse quasi. Ja. Ich bin auf das Kompakte gespannt. Was man so vom Design gesehen hat, ich habe ja auf dünne für display Display-Ränder gehofft, aber das, also, ja. nee, es sieht schon wieder total unspannend du, aus. Du siehst mich zucken, also es ist genau das, wo jeder eigentlich sagte, die letzten Monate über, Sony ändert was beim Design. Also sie müssen ja nicht jetzt ja. auf komplett randlos hingehen oder sowas, aber ein bisschen, aber nein, anscheinend alles deutet darauf hin, aber am Donnerstag wissen wir dann mehr. Genau. So, abends äh, ist noch abends Lenovo. Ist, richtig, abends ist Lenovo. Und Moto. Ja, Lenovo, Motorola, Moto wird, denke ich mal, das Moto Z2 Force jetzt auch in Deutschland zeigen. Ja. Vielleicht haben sie noch was anderes im Petto, vielleicht ein Yoga Book 2, auf das ich mich also sehr Lenovo freuen würde. Also Lenovo wird sicher viel vorstellen, ja, glaube ich, da das wird viel kommen. Wie letztes Jahr ein kompletter Abend ja. machen die dann da und werden bestimmt so viele Sachen zeigen, vielleicht auch neue Motomods oder irgend sowas. Ja. Die werden einmal die komplette Produktpalette aufführen, was ein bisschen schade ist, weil parallel ähm, haben viele andere so Hersteller viel versucht, da Blackberry, HTC, wobei die alle vermutlich ja. nichts vorstellen. Nein. Das sind keine Spaß-Events. Deshalb haben wir uns gesagt, gehen wir zu da, Lenovo. Wo es Geräte gibt. Schweren also da, Herzens. wo man was sehen kann. Ne? Ja. Alle anderen machen dann halt diese, wie heißt es immer so schön, ja auf der IFA Presse-Dinner. Ähm, aber das sind wir dann, so verfressen sind wir auch nicht, weil uns aber immer mal wieder gesagt, wir reden zu viel über das wir Essen werden, auf diesen Messevideos. Aber es ist halt so, wir gehen dann aber auch trotzdem dahin, wo dann die neuen Geräte vorgestellt werden. So. So, dann sind Vorbildlich. wir da am Freitag, der Erste. Da, Freitag ist der Erste. Beginnt die IFA. Richtig, da beginnt die IFA. Jetzt seht ihr schon mal, was wir für ein Pensum haben, bevor es losgeht. Am Freitag ist die IFA dann offen für alle. Genau. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen von euch dann da. Wenn ihr uns seht, keine Scheu, einfach mal Hallo sagen. Genau. Ähm. Codewort -Code ist, äh, das hier <lacht> überlegt sich noch irgendwas Lustiges, was wir hier jetzt einblenden. Weil ich habe gehört, er hat auf seinem Kanal irgendwie ein lustiges Codewort. Richtig, richtig. Ähm, 
So, was haben wir denn da? Ja, es ist, also dann ist quasi so dieser Pressekonferenzenteil vorbei. Dann ja, wird auch nicht mehr viel nicht. Neues kommen, wobei Huawei hat am nächsten Tag noch ja. eine. Aber ansonsten am Freitag haben wir Termine, Termine, Richtig. Termine, Termine. Richtig. Und da werden wir euch einfach am Abend dann erzählen, was wir gesehen haben an diesen ja. Tagen. Also da werden wir auch ein bisschen das nachholen, was wir uns quasi morgen und übermorgen nicht anschauen können, ja. weil wir können natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Genau, und so setzt sich das dann auch noch am Samstag fort. Das ist dann auch noch so Zeug. Wie gesagt, äh, Huawei wird oder Huawei wird seinen Kirin 970 vorstellen. Wer sich dieses Jahr auf ein äh, oder jetzt schon auf ein Huawei Moto äh, Mate, Mate 10, 10 gefreut Punkt. hat, nein, nee. definitiv nicht. 16.10. Ja, das können wir hier sagen, gibt es nicht. Hier sehen wir wahrscheinlich nur den Prozessor. Man munkelt etwas dazu, dass der viel mit AI, Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz, genau. Intelligenz machen da, wird. Ich kommt auch was in die Richtung. Die werden also bestimmt zeigen was zeigen. Schon. Das ist dann komischerweise erst am Samstag. Also ganz komisch für Huawei. Normalerweise ja. haben die immer an den Pressetagen. Aber da merkt man halt schon, dass nichts ich will jetzt nicht Interessantes sagen, aber eben genau, dass keine ja. großartige Hardware neben dem Prozessor vorgestellt wird. Das ist dann quasi am Samstag quasi so tatsächlich der Endspurt. Für mich geht es danach schon wieder nach Hause. Du hast noch einen Ich Tag. arbeite dann noch, wenn der Franz schon wieder zu Hause ja, ist. Ja genau, die ganzen sich schönen Sonntag Events schaut er sich dann den, am Sonntag den, an. <lacht> Macht er nichts außer Essen und trinken. und trinken. Nee, aber Sonntag ist halt nochmal was. Da war einfach der Flug am günstigsten. Sonntag Genau, das ist dann. wirklich ja. der, das ist der Grund. Ich wollte eigentlich auch noch bis Sonntag. Ja. Aber irgendwie will jeder am Sonntag nach München gefühlt. Ja, und das ist dann wirklich, ich sag mal so, wenn Unterschiede da von mehreren hundert Euro bei den Flügen sind, dann, dann überlegt, überlegt man, man sich das. Genau. Äh, aber ansonsten gibt es am Sonntag auch noch Einzeltermine. Wir versuchen noch so Sachen, kommen in den Sinn, HMD Global mit ja. dem Nokia 8. Da fragen auch immer mal viele wieder nach, nach einem endlich, einem richtigen neuen Nokia Flex. Versuchen wir auf jeden Fall in die Finger zu bekommen. Steht auf der Liste. Man munkelt, dass Blackberry vielleicht im Hinterzimmergesprächen vielleicht ein neues Gerät Ach, zeigen könnte. Oh Gott, ich da wollte ich, man ich, mir ich nichts Genaues mit denen machen. Ich komme mit, <lacht> ich komm mit, komm mit. Ja. Da wollte man mir nichts Genaues sagen, ja. aber es hieß ja, als das Key One vorgestellt wird, es sollte dieses Jahr noch ein zweites Gerät rauskommen. Ja. Ich bin ansonsten sehr gespannt. Ansonsten mal gucken, was äh, ZTE, Nubia, diese Schiene Stimmt, von haben wir lange nichts, gar nichts die, gehört. Die so. müssen, also ich, das ist so mein Gefühl, die müssen eigentlich jetzt noch irgendwas, was irgendwie sowas bringen. Ansonsten wissen wir Apple, IFA, nein, 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 nein. Samsung hatten wir schon, Huawei kommt schon noch, äh, LG ist hier, Sony ist hier, äh, Motorola ist hier, also mal gucken. Also es wird genug geben. Ja, äh, man, also in den letzten Jahren hinkt der IFA ja so dieser Ruf hinterher, dass nicht mehr so viel abgeht, weil das Note ja jetzt auch immer schon vorher war. Ich muss aber echt sagen, dadurch, dass wir dieses Jahr jetzt das V30 haben, auf das ich mega gespannt ja. bin, finde ich es eigentlich ganz cool. Also äh, es ist immer noch genügend los, so hört man ja jetzt, wenn wir euch einfach erzählen, wo wir überall hingehen noch. Ja. Äh, und ich glaube, ihr könnt gespannt sein. Ansonsten, wenn ihr noch Vorschläge habt, was wir uns noch angucken genau. sollen, Schreibt es rein, wenn ihr irgendwas habt, was euch an Herzen liegt oder was wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, weil genau. es ist wirklich viel. Allein, ihr hört euch gerne zu. Ja, allein heute kam gefühlt wieder 30, 40 IFA-Pressemitteilungen los. Wir haben so Veranstaltungen nochmal wie Manche Showstoppers Manche Leute melden sich Abend. auch in diesen Verteilern an und bekommen ja, das dann Ja, ich, ich gehe da hin und freue mich, also ich freue mich dann, wenn sowas reinkommt. Aber wenn ihr noch was wisst, her damit. So, genau. Äh, wenn, mehr gibt es nicht zu sagen, außer das dass jetzt jeden Tag quasi wieder so ein Zusammenfassungsvideo kommt. Bis zum Samstag werden wir euch jeden Tag erzählen, was ja. wir gemacht haben. Uh, und morgen kommt auch noch ein Video zu, das können wir eigentlich schon erzählen. Können wir sagen, zum Nova 2. Nova 2. Morgen, der 30. Endlich genau. dürfen die Testberichte veröffentlicht werden. Ja, da setzen wir uns jetzt auch nochmal zusammen, reden ja. ein bisschen drüber, machen ein paar schöne Aufnahmen und das findet ihr dann morgen auch hier. Wiese, Bett? <lacht> Lasst euch überraschen. Mal abwarten, wir, 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 wir schauen, was besser aussieht. Also, das war's. Wir hoffen, ihr haltet uns die Treue und schaut uns in den nächsten Tagen schön zu. Ja. Wie das Frau hier schon sagte, wenn es irgendwas gibt, was ihr gerne sehen wollt, ab damit in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.